我想尽了一切的办法，只为吸引你的注意。我觉得这一切都 easy， 结果输得一败涂地。想让你依靠我，谁知道你很独立。我小心翼翼，还是被你发现我的目的。你是我这一辈子最重要的决定。遇见你之后，我的生命里才开始觉醒。如果你也喜欢我，为什么不给我回应？我什么都不怕，只担心你对我冷静，冷静。你你你你也出去。哦。怎么只修复了设定啊 ？bug 的报警怎么消除了？想过，有一天呢，带着自己的孩子出去逛街、吃饭、买玩具，但怎么也没想到，是你这个小魔头啊！啊，什么是小魔头啊？不要挠了，子牙痒。好，走，我们再去前面逛逛。嗯，一二，走喽！哇，真热闹啊！咱们现在玩一个小声说话的游戏好吗？嗯，玩。你告诉我，咱们身后有没有人在跟着咱们啊？有。那好，咱们从现在开始不说话，好吗？嗯。哎，干什么呢？这火的伞。你们俩呀，师傅，吓死我了！我们好巧啊！说谁让你们来的？没没没有啊！是不是皮痒了？要没事给你们松松啊！是师尊让我们来的，想不到他还挺关心我的。好啊，来都来了。干点活吧！我们还有好几条街没逛呢，跟上！等等，子阳，可可爱呀！玩啥呀？多大了？子阳，看书的小孩最聪明了。你在看什么书啊？想吃吗？我带你去吃好不好？吃什么吃？吃不了你负责。子阳，哎，哥哥哥玩球啊！哎呀，不玩球，不玩球。哎，你看这有声音的。哎呀，你们两个都走开吧。
我提议，抓阄分配照顾小紫瑶的时间，如何？啊？啊？呃，抓阄？一天，都是一整天，我不服。没错，我们大家把刚抓的阄拿出来，这里面一定有人在捣鬼。我们抽的是一整天，一整天。我们俩兄弟加起来才一整天，我们不服。你是不是故意的？时辰，并且在第三人监督的情况下，啊，我瞬间平衡了。你是不是觉得我连个孩子都看不好？我出去走走。呃，哎，就这么安排了。大家还有别的意见吗？等会儿，我有问题。你都有一整天了，你还有什么问题啊？对啊，我跟阿寻各自一天，你俩加起来一天，嗯，九霄那是半天，嗯。那么接下来的时间，子瑶归谁啊？啊，对，没错。那接下来的时间，子瑶归谁啊？对啊。哎，我提议啊，这轮不算，我们抽抽。哎，对，抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽，对。天半，并且负责监督大家。三天半，玉元师尊，你这是赤裸裸的作弊行为啊！对啊，自己想照顾子瑶就直说嘛。我跟子瑶同属雷灵根，趁她年纪尚小，我还可以帮她修炼雷元素。子瑶，你愿意吗？嗯。是，谢谢。胆敢冒充天策教胡作非为，给我滚！快走！走！这些人是你安排的吗？我又不是台上的戏子，根本没空编排这苦情的戏码。那你突然出现在这里，未免也太巧合了吧？好，那我现在就提醒你，堂堂的秋谷派。私底下都干些什么勾当？你这什么意思啊？我没什么意思，我就是想提醒你，你看到的不一定是真实的，请你不要妄自下结论。脾气还挺大的。这次稍微用一点力，平心静气，不要着急。嗯。嗯<笑>这一次我们不要用蛮力。
，试着想象这个球是身体的一部分。嗯，我要用力喽，小心点儿。他们俩身上的味道，我好像在哪里闻到过。是两个姐姐。小雨，你就这么躲着我，不想见我吗？也不知道谁跟我说，你呀、啊、什么都不懂，不要随便下结论。哎，你这么聪明，你怎么不上天呢？我上天干什么呀？实话实说，其实你不用在乎别人的看法。你以前不是一直都这样吗？现在不一样了，很多事情都变了。红绸变了，预言变了，我们大家都变了。可是，我没有变啊。你是游戏的主角，变得最厉害的不就是你？我还记得，我刚来秋谷派的时候，那个时候。我们经常在外门上课，我们一起聊聊天，说说话。后来，我们一起下山出任务。你特别可恶，还拿水泼我的脸。打住啊！那个事儿完全就是一个误会。那你还记得我们一起去对付李小胖吗？我们为了查中毒，去闯夜障森林。虽然我的法力不高，但是只要有你在我身边，我就有莫大的动力。我真的。什么都不怕。对了，如果假冒天策教，那么盘司令才是最有动机的。不行，我要回去看着红虫，省得又搞出一堆事儿来。我记得，你特别想去凌霄天宫的大殿上，去看月亮。如果你愿意的话，我陪你去。OK 呀、啊，看雨、看雪、看月亮。不过。今天天色那么晚了，早点回去休息吧。小姨啊，做人呐，最重要的就是开心咯。告辞。看雨，看雪，看月亮。应该没有错。莫非炼丹炉中有人？在这炼丹炉之内，我被困在这炼丹炉内。阿寻，阿寻，他还好吗？阿寻很好，你稍等，我马上救你出来。万不可！这炼丹炉已经不是当年的炼丹炉了。红绸不知用了什么邪门歪道，这炼丹炉可大可小，就算你强行破坏它，也会瞬间修复的。那你会有什么法子吗？只要在日月交替之时，红绸会丢下新的妖孽，我估计才是这炼丹炉最薄弱的时候。你撑住，我来想办法。红绸掌门，这是？我刚才在练功。结果我没有注意，就遭到了暗算。当我们听到动静赶过来时，只见那装扮好像是天策教的。师妹，我来帮你把钱卖吧。这飞一刀
。洪州掌门身体内好像真气被打乱，需要好好调理身体。嗯，洪州，你今天……谢谢玉月师兄替我把脉，我会注意的。天策教三番五次的进攻我秋谷派，虽然我秋谷派以和为贵，但是也不能一而再、再而三的当缩头乌龟。掌门说的没错，可是掌门您的身体……师兄，我有一个不情之请。希望在我养病的时候，你可以帮我管理好盘司岭的这些弟子，关键时候一致对外。师傅，你别听他胡说八道，这一切跟天策教一点关系都没有，都是洪州一人所为。对不住了，朱瑶。我知道了，一切当以大局为重我知道了，一切当以大局为重。哎呦，我不听，我不听！明明就是红绸盘司令的弟子假冒天策教的人，为什么你还执迷不悟的要相信他呢？啊、嗯，急死我了！到底要不要和玉渊说清楚呢？他会耐着性子听我说完吗？你怎么在这儿？我为什么不能在这里？秋谷派不欢迎你，我才不管你欢不欢迎我呢。只是我正好要等人，所以在这里。他也是秋谷派的人，他不是你秋谷派的人，他属于他自己。这是他自己跟你说的，不用他跟我说，明眼人都能看得出来。这是我们的私事，轮不着外人插手。嗯想赴约请你看月亮，结果被人扫了兴，我只能下次再陪你。我，话还没说完呢。你也会生气啊？让你爆红虫。怎么样？今天玩的开不开心啊？开心。换人啦！换人了，走，子阳，换人了，哥哥这里来。明明还有一炷香时间呢。没错，没到你们俩那哪儿凉快哪儿待着去。想不到子阳也有雷灵根，我先抓了这个小的，我的幻元大法练成就指日可待了。什么意思啊？意思啊？怎么就没到一炷香的时间了？我们掐着点过来的。我说没到就是没到，你们明明就是耍赖早到了嘛！别别别别别别！我们就是按时到的，我们就是按时的啊！有本事单挑啊！来呀，来呀，来呀，来呀！石头剪刀，不！石头剪刀，不！不！石头剪刀，不！石头剪刀，不！哎呀，你们别吵了，子瑶呢？啊
，子阳，子阳呢？子阳，子阳，子阳，子阳，子阳，子阳。哎呀，刚才不是你们看着的吗？对啊，怎么回事啊？连个小孩都看不好，你们俩有点用没有？都怪你们！哎呀，都别吵了，行不行？赶紧找玉言和朱瑶去，你俩找子阳。哎呀，别愣着了，快去、啊！行了，知道了。去去去去去去！去吧，走走走，快走啊！哎呀，你快去！去去去去！快去快去快去！快去吧你！走。子阳，朱瑶，子阳不见了。什么？就在前面那个地方。走，你跟我走。朱瑶，我们刚才就在这儿玩，我一回头他就不见了。我知道了，阿勋，你去找王羲之，召集秋谷派所有弟子，我有重要事情要宣布。嗯，好。你这个本就不该出生的杂种，居然拥有了雷灵根。这种好事怎么能便宜了你呢？待我将你的元神取出，我就能练成幻元大法，界灵就再也不能控制我了。<笑>然后我再找机会杀了祝瑶，最后陪在我师兄身边的人依然是我。<笑>住手！太好，我正愁无处收集雷元素呢。子瑶，子瑶，子瑶，子瑶，子瑶，出什么事了吗？林峰主，一会儿我出手，可能顾不得轻重，你多担待。好心，找死！知道你是厉国风的私生女，现在啊，他还在我的药炉里等死呢。你呀，还是先去救他吧。你混蛋！只有他才能证明红绸干的所有勾当。可是你，你打不过他的。快去！这个世界上，本来就只有一个雷灵根，后来多了一个你，再后来那老不死的又生了一个子瑶。爱我世的人，今天通通得死。以后除了我跟玉言，世界上再也不会有别的雷灵根了。
我早就应该杀了你！也因为你今天能得逞，玉言不是傻瓜，不许你提他。只有我，只有我才能够配得上玉言。停手吧，师妹。师兄，不是我，是萧逸，是萧逸打伤了祝瑶。我都知道了，你和萧逸的事情，你假扮天策教的事情。师兄，你不能这样对我。如果我找不到气魂，那么剑灵一定会杀了我。只要，只要我的以灵换元大法能成功，我的灵根就会变成雷灵根。到那时候，该死的界灵就再也不能控制我了。师妹，你已经走火入魔了，赶紧收手，一切还来得及。哼，我这辈子为你耗尽了心血。哼，我曾奢望能够在你心里停留片刻，可是没想到。我的年华换来的竟是你此刻的剑锋相向。从头至尾，我只是为了要查明真相，演了这场戏而已。<笑>这好人演起了坏人，连坏人都被骗了，真是受教了再过来，我掐死他！别逼他，见机行事。若不是念及同门之情，我早该亲手了结了你。说，气魂在哪儿？没，没有人知道的。现在还不说是吧？王昭，你执迷不悟，你到底要疯到什么时候？执迷不悟，我不惜一切代价换来的就是今天这个局面吗？我不服，洪超，你杀害子木真人，篡夺秋果派掌门之位，你倒行逆施，还有脸说这样的话？嗯一直以为你是个聪明的女人，没想到你为了预言，居然放弃了自己毕生所学。别拿祝瑶当借口，哪一条路不是你自己选的？是他，就是因为他，要不是因为他的话，我怎么可能会失去这一切？闭嘴！再敢说祝瑶半句，我就帮你。嗯嗯你想要做什么？既然你心里只有这些小情小爱，留着武功有何用？啊啊啊啊啊啊啊啊
带他去大牢。以后，以后每周你一天半，我一天半照顾子瑶吧。好啊，那我今天的时间已经到了，我先走了。先骗我的吗？要去玩。你去跟朱瑶妈妈说，想要去泼水节，可不能说是我说的啊。嗯、不知愿意跟随哪位师傅啊？师傅在上，请受徒儿一拜。果然是我看中的徒弟，痛快！这没事的，师傅。啊，阿寻，你够聪明，够勇敢，但是一定要坚强。我要跟你说清楚，跟你说清楚，这些年我不在的时候，发生了些什么。快！来人了！照顾好自己，快走！你们快走！阿轩，阿轩，你怎么了？没事吧？我在凌霄天宫能有什么事儿？我还以为你被什么东西迷眼睛了呢。没有。你这样我都不知道该怎么办了。难道你想让我笑给你看啊？送给你。哎，你没事吧？哦，给我看看。疼，好疼啊！你笨蛋啊你！你终于笑了，你笑起来才好看嘛。谢谢你，啊，王旭振。我其实特别能够理解你的感受。我小时候也没见过我的妈妈，我说实话，还是挺想见她的，也不知道她现在过得怎么样了。原来，你也是这样长大的。对啊，所以不只有你一个人这样，别难过了。不对，啊。咱们这是在比惨大会吗？对啊。阿寻，弄虚之夜，快来呀！我们去泼水节了。哎
！哇、哦！你干嘛呀？你笨死了！是你笨好不好？快走了！九霄啊九霄，不能哭。现在还没到你哭的时候，再咬咬牙，再咬咬牙就能找到红绸了。哇、啊！哇、啊！哇、啊！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！教主，他们在王家镇，又是王家镇，又是预言。我的心情真的很不好啊！走。<笑>我也湿透了，你就不要不开心了吧？我没生气，在我们家乡玩的比这更疯呢。<笑>那就好。啊、哎呦，哎呦，哎呀，小心啊，雪、哎！这种、哎，别碰我。哎现在的药只能暂缓师傅的伤情，只有我的母亲有能力可以救助他了。我已经竭尽全力保住了他的性命，不过由于炼丹炉造成的伤势是永久的，我只能用草药引导他的内力，去封堵内伤，不至于扩散。但是。这样的后果是永远无法使用修炼的功力，也就是说，为保性命，他的功力已经全被废了。性命远比功力重要，也只能这样了。大魔，真的是你，我对不起你啊！这到底是怎么回事？娘，师傅，你们告诉我呀！娘，你告诉我呀！那就是你爹，什么？不可能的，就是他，那个二十年前离我们母女而去的人。泼水节好开心啊！晚上的烟花也真的好美啊！啊，怎么剑灵大开杀戒，秋不派尸横遍野，连红绸也被杀了？玉言好像对我真实身份有了疑心。哎、哦、呦！子瑶出落成亭亭玉立的小美女啦！玉言，我会把真相告诉你的。下一集《觉醒的 AI》一样会有福利。